家好，我是然妈，今天给大家做个家常版的卤肉饭。我家的卤肉饭是真的家常，时不时就有人提议要吃上一次。我先介绍一下主要的食材：新鲜的带皮五花肉五百克，这个肉已经让热心的摊主烧过皮了，一会儿肉皮也会用到。干香菇一大把，大蒜四瓣，八角两个，还有半截大葱。米酒一小碗，洋葱一个，鸡蛋两个，点缀的青菜随意。下面就来处理食材。香菇泡发需要时间，我们先来泡香菇。香菇清洗过后，用清水浸泡，撒一点糖，能泡发的更好。猪肉清洗一下，烤黑的猪皮用菜刀刮一刮就干净了。猪肉去皮。然后把猪皮切成小丁，再把猪肉切成食指粗细的肉块肉皮和肉块分别装盘，虽然都是肉，但用法不一样。洋葱切宽条，大蒜切粒，生姜也切粒剁碎，大葱切滚刀粒。香菇泡发，挤出多余水分。香菇水不要倒掉，留着有用。香菇先切片，再切粒。食材都处理好了，可以起锅了。先在锅中多倒些油，把洋葱倒进来，小火慢慢炒成洋葱酥。这个过程可以把洋葱的香气炒到油里。炒好后，用筛子滤出洋葱和葱油。葱油用不了这么多，剩下的可以炒别的菜或者做葱油拌面，都很香。洋葱酥放在一边控油备用，锅不用洗，倒回一些葱油，放一点老冰糖炒个糖色冰糖彻底炒化，并且开始冒泡，糖色就可以了。倒入五花肉，迅速翻炒，肉边炒一会儿，五花肉上色均匀后，就可以把蒜粒和姜末下锅一起炒。记住，现在五花肉肥嘟嘟的样子，一会儿它就会减肥。现在的五花肉颜色还不够深，为了增加肉的酱香风味和颜色，我加了一勺前两天炸的酱。有兴趣的朋友可以去翻翻之前的视频。如果没有炸酱的话，可以加生抽两至三勺和一勺老抽，加入炸酱一起炒，很快酱香味就出来了，肉的颜色也越来越有食欲。可以把香菇丁还有洋葱酥一起下锅炒，炒匀后从锅边淋入米酒，一是去腥，另外米酒微甜也增加卤肉饭的风味。锅中温度再次升高后，用筛网过滤香菇水也从锅边淋入，然后开大火。这锅卤肉饭需要开始卤制了，加入两个八角，盖上锅盖，关小火慢慢炖就可以了。趁这个时间，我们来煮两个白水蛋。清洗好的鸡蛋，冷水下锅，水开后一分钟就可以取出鸡蛋。煮好后的鸡蛋剥壳丢进肉锅里，和卤肉一起焖煮约四十分钟。如果锅里的水少了，可以加入开水，记得一定要加开水。肉煮的差不多了，锅里加点盐，炒匀后挑出锅里的八角，再捞出卤蛋。开大火收一下汁儿，这时候可以把葱花倒进去翻炒了。汁水收到浓稠就可以盛出来了。一份葱香肉香浓郁的家常卤肉饭就做好了。盛上一碗米饭，浇上卤肉。半个卤蛋，再配上提前烫熟的青菜，既美味又有仪式感。好了，我要吃卤肉饭了。今天的视频就到这里了，大家有什么想吃的留言给我，拜拜。